。好，子琪，我想问一下哈，刚刚我在开场时候也说了，我对你视频当中的第一印象是觉得很仙儿。然后呢，一个仙女又是无所不能。当然，其实你的粉丝对你的也有种种的印象哈。我想问一问，其实刨开呃视频当中的你，私底下的你是一个什么样的性格？究竟？性格啊，呃，我也不知道，可能比较慢热吧。啊，我有点紧张，怎么办？有点紧张，那我觉得应该喊一声李子柒，让大家听一听哈。来，三二一，不紧张啊。好，我们继续来聊哈，不要紧张，真的仔细不要紧张，因为一会儿呢，你就慢慢就会不紧张了，会请上你的粉丝和你一起来玩游戏啊，互动，你们是不是会很开心啊？好，那刚刚我们说到了这个私下的性格可能会有一点点慢热，然后呢，会有一点点觉得，熟了以后话就特别多，熟了以后话就特别多哈。你好，李子柒，你好，喜欢你四年了，我终于来了，谢谢我终于看到你们了。<笑>其实我没有什么想问你的，只是想跟你说一句，别怕路长梦远，总有星河照耀。谢谢。我觉得这句话说的特别好，这样这位女孩，你刚刚说的话可以大声再说一遍，我们所有人一起把这句话送给子期，好不好？嗯，我希望所有的子期粉都跟我一起说一遍，别怕路长梦远，总有星河照耀。别怕路长梦远，总有星河照耀。哈，来三二一，别怕路长梦远。总有星河照耀。谢谢你们。子琪你好，那个，我虽然有点激动，就是因为我我平时是很喜欢看你视频的，然后每次看你做饭视频都觉得就特别香，然后就很想吃，所以就想问一下你有没有意愿，就是开一家实体的餐厅或者是农家乐这样子的，然后大让大家有机会也去吃一下。就是呃，暂时现在是没有这个想法，因为我怕忙不过来。嗯，谢谢你，谢谢你。以后说不准哈。以后可能等我年纪大了，就自己玩一玩。我这个现在说不准，就是生活的事，哪能计划呢？有很多朋友说，在年初的时候，这个年货的小零食这期节目啊，受到了大家的喜欢，那也是勾起了大家现在这种浓浓的年味儿。我不知道子期的这个家乡过年是什么样子哈。现在很多的年轻人，我相信在座很多的粉丝也是一样，年味儿是变得越来越淡了。也是通过子期的这一期视频，让大家看到了很多像这个呃花生芝麻糖啊、冰糖葫芦啊等等等等一些代表我们中国特色的有年味儿的东西。那他们想问的是，子期一般在做这些视频的时候，之前会有哪些准备，或者拍这样一个视频会大概花费多长的时间？我我觉得还是要看拍什么呃内容吧。呃，你如果是做一些食物，就是家里有现成的食材的，可能当时就采摘，然后做饭，就这样一个流程。但是像拍一些手工类的，像类似于文房四宝、木火自木火自行刷树这些，就时间可能会长一点。像木火自行刷树。我是可能学了前后大概有小半年的样子，然后最后因为我的时间都很散，我不是每天都要做那件事情，因为每天还要做很多别的事情，所以就可能那个视频加起来也是有七八个月，就从学到完成。嗯，那在拍，那在拍这么多的视频的时候，你有没有一些困难？就是对你来说挑战最大的是什么？对我来说，挑战最大的可能还是一些外部的因素吧，就比如说像季节，就就夏天就前几天的那个，呃，大家应该都都有看到藕粉的那个视频，就是，呃。前一期好像是什么香菇酱，那一前那个香菇酱的视频前面有几个镜头，就是呃，它曝光的很厉害，整个画面全部都是绿色的，就是因为太阳太大了，呃，那个。光照在植物上面，那所有的植物都反绿色光到你的脸上，就整个画面看上去全部都是绿的。所以到藕粉那个视频那天，就是全部都是大太阳，然后整个就一直站在那里等着，也不能去阴的地方，就一直等着太阳没有。然后就它就几秒钟就云飘过来了，然后太阳就没有了。然后几秒钟时间把那个镜头完成，我们再准备下一个镜头。就是可能对我来说影响最大的就是天气因素，像冬天就下大雪，我们要拍到我们要。爬到山上去拍那个空镜，我记得有一次我们是从下午，嗯、呃，两点钟开始出发，然后一直到晚上十一点多才爬到山顶上，然后就冻得要死。就是对我来说，可能最大的，呃，困难是这个。嗯。
。其实子琪哈，昨天我在这个红人节的主持的时候，我也有说到了，现在很多的这个我们的大 V 非常辛苦，他们放弃了自己的很多时间，然后呢，为大家带来了很多段子啊，包括一些视频啊。所以像子琪刚刚说了，拍摄一个视频会有这么多的困难，有这么多的问题存在。我希望大家用掌声来感谢子琪为我们带来那么多美好的视频，好不好？谢谢大家。